Hola a todos y hola a todas, bienvenidos, bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Hoy os traemos el unboxing de uno de los mejores productos, diría, de Microsoft. Estoy hablando de la, como estáis viendo aquí en la caja, de la Surface 3, una gran tablet PC de Microsoft que hoy aquí vamos a hacer su unboxing y también vamos a ver al final del vídeo cómo es esa pantalla de inicio y qué aplicaciones nativas trae eh, instaladas de fábrica. Todo esto y mucho más aquí en Habitantes TV. Comenzamos con este unboxing. En primer lugar, pues vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué es lo que trae la caja. He de comentar que esto es un demo, es decir, son unidades que las empresas, que las marcas nos mandan a, a la gente que, que hacemos vídeos, artículos en webs y tal y por lo tanto es de, eh, ya está abierto de otra persona, ¿no? entonces lo que vamos a hacer hoy aquí es abrirlo de igual modo pero esto es, por así decirlo, como de segunda mano, ¿no? así que comenzamos en primer lugar, como veis, el diseño de la caja pues es muy clásico, es el diseño normal de las cajas de, de Microsoft, ¿no? Aquí nos trae el logotipo de Microsoft, Surface, y con un 3 aquí, que no sé si lo apreciáis en la cámara, sí que lo apreciáis. Ahí está. Como veis, la caja no tiene mucho que hablar, una caja normal, gris, y, y una caja de Microsoft normal. Como veis, ahora sí que vamos a hablar de lo que realmente nos importa, y es el contenido de la caja, lo que trae por dentro la caja. Como veis, aquí bien envuelto viene la Surface 3. A ver si lo quito. Y aquí está el producto, la Surface 3. Como podéis comprobar, es una tablet PC con un diseño extraordinario. Tiene unos bordes preciosos. Como estáis viendo en pantalla, es una de las tablets más delgadas del mercado. Vamos a comenzar ahora hablando de los puertos que trae. Comenzamos por la parte de arriba. Como estamos viendo, por la parte de arriba... Cuenta con, con el botón de encendido apagado y también el botón de bloqueo de la tablet. Y después, a su lado y derecho, cuenta con el botón de la subida y de la bajada del audio para subir o bajar el volumen. Pasamos a la parte derecha. Cuenta con un primer puerto para la entrada y salida de audio y también de vídeo, que, que es el mini display port. Después cuenta a su izquierda con un puerto USB 3.0. También cuenta con un puerto micro USB que serviría para poder cargar, a conectar el cable de carga de la tablet PC. También nos permitiría conectarlo a otros equipos, por ejemplo, a un ordenador. Y ya después, por último, cuenta con una entrada y salida de jack. Y esto, como estáis viendo, son los puertos que trae la Surface 3. Por la parte de abajo también trae un puerto bastante... Eh, bastante importante, que es el puerto por la cual se conectará al teclado y también el puerto por el cual se conectará al dock. Como veis, una tablet muy completita, aunque carece, aunque carece de puertos tan importantes como por ejemplo el VGA o puertos tan importantes como pueden ser eh, el HDMI grande, eh, pero bueno, pero para poder reducir espacio y para poder crear una tablet con estas dimensiones y con este cursor tan pequeño, tuvieron que deshacerse de muchos puertos, pero yo creo que están los más importantes. Que es, como veis, una tablet muy bonita de diseño, una tablet con unos acabados increíbles y yo creo que es una de las tablets pues, más estéticamente bonitas hablando. Es una de las tablets más bonitas del mercado. Y ya por la parte de atrás, que también es estéticamente muy bonita, cuenta con la, con la cámara de la Surface 3 y también con un receptor de audio, con un micrófono. Y después, como podéis comprobar, el diseño de esta tablet pues es un gris muy bonito. Cuenta abajo de todo con el logotipo, con, con el logotipo de Microsoft. Dejando la tablet ahora a un lado, vamos a continuar hablando de lo que hay en el interior de la caja. Si abrimos esta parte, veremos que hay otra cajita un poquito más pequeña en donde nos vendrá, en primer lugar, el cable con un puerto, con un conector, perdón, micro USB, que sería para conectar en la tablet, y después con un, en el otro extremo viene con eh, USB 
3.0, lo que nos permitirá pues será conectar la tablet a otros equipos como por ejemplo a un ordenador y también este cable será el que nos servirá para conectar a la corriente y cargar el, 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 la tablet. Y después también trae el lápiz para la Surface, con este lápiz vamos a poder hacer muchas de las funciones que, tra que trae integradas la Surface 3, como por ejemplo dibujar, escribir o incluso eh, pues manejarlo como si de un ratón se tratase. Aquí lo tenemos, es el PEM de la Surface 3. Este lápiz electrónico se conecta a la tablet por medio de Bluetooth. Así que en todo momento tened en cuenta que tenéis el Bluetooth activado, porque si no lo tenéis no vais a poder conectar sencillamente este lápiz a vuestra tablet, Surface 3. Y ya por último, en esta cajita más pequeña, cuenta con, con el adaptador para poder conectar el, el cable a la red, a la red de, para poder cargar nuestra tablet. Como veis, cuenta con lo que es el adaptador para poder conectar por aquí el USB y después nos cuenta con este adaptador que es para España y para demás países que utilicen este tipo de conector para la corriente eléctrica. Simplemente lo ponemos en su interior y ya tenemos nuestro conector. Y ya por último también en, en el interior de la caja nos trae un pequeño manual para poder encender la tablet. Para todas aquellas personas que os cuesta un poco eh, esto de, de qué botón darle, de cómo encender la tablet y esas cosas, pues que sepáis que os trae también un mini manual en donde os comenta en diferentes idiomas, uno de ellos es el español, en donde os comenta cómo poder encender la tablet, eh, cómo, cómo utilizar el lápiz electrónico y muchas otras cosas. Como veis, este es el contenido de la caja. Realmente no hay mucho más que explicar en este aspecto, pero antes de finalizar con este unboxing, os vamos a encender la tablet, voy a obviar los pasos primeros de configuración, que es decir, de poner la zona horaria, de poner el usuario, de poner la contraseña, voy a obviar todo esto porque creo que son pasos muy fáciles y vamos a ir directamente a la pantalla de inicio y vamos a comentar por encima las aplicaciones que, que trae preinstaladas de fábrica. Venga, vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos la Surface 3 con Windows 10. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones que trae instaladas de fábrica. Es decir, vamos a hablar de las aplicaciones nativas que trae instalada esta tablet. Vamos a nombrarlas, no vamos a profundizar mucho porque si queréis profundizar tenéis a vuestra disposición el review de la Surface 3. Os lo dejaré por una tarjeta por ahí arriba. Pero bueno, de momento vamos a iniciar sesión, voy a poner mi... Bueno, pues ya estamos dentro. Como estamos viendo, este sistema operativo es el Windows 10. Como podéis comprobar, el Windows 10 pues es una mezcla entre el Windows 8 y el Windows 7. Veréis por qué. Como vemos, esto es algo típico del Windows 8. Como estáis viendo... Este es el menú con los widgets. Este es el menú con los widgets, que es lo que más se parece del, al Windows 8. Y por otra parte también podemos acceder al explorador de archivos, que este, como podemos comprobar, pues es muy similar al Windows 7. Por eso os dije que este Windows 10 es una pequeña mezcla entre el Windows 7 y el Windows 8. Como podemos comprobar, la pantalla de inicio de los widgets desaparece totalmente y se cambia a esta pantalla de escritorio muy parecida a la de Windows 7. Es decir, ahora mismo en el Windows 10 ya no hay la pantalla aquella tan grande con los widgets de, como la del Windows 8. Ahora el inicio es como este. Como estáis viendo en pantalla, nos trae la aplicación calendario, que ya no voy a abrirla porque es un calendario, la aplicación correo... El explorador de Internet Explorer, Microsoft Explorer. Y aquí estamos viendo pues, el nuevo explorador de Microsoft. Este nuevo explorador pues, eh, ha sido uno de los proyectos pues, más apasionantes. Es el Spartan. Como todos conocemos, seguramente que hemos escuchado hablar del nuevo navegador de Microsoft, el Spartan. Pues aquí lo tenéis, amigos. Este es el nuevo navegador. Como podemos comprobar, está adaptado para la Surface y también para el lápiz eh, digital. Fijaros. Yo, por ejemplo, quiero entrar en Google. Pues pongo aquí Google y directamente aquí ya me pone para entrar en Google. Voy a continuar. 
y aquí como veis ya estamos en Google. Como estamos viendo, eh, directamente tendremos que escribir aquí y automáticamente el Windows 10 traducirá lo que escribimos a texto. Por ejemplo, vamos a buscar Habitantes TV. Aquí lo tenemos, le damos a intro. Y aquí, como estáis viendo, ya tenemos la la pantalla de búsqueda. Como veis, pues es muy sencillo buscar, podemos hacer muchas cosas con este nuevo navegador del Windows 10, que como os dije, es el Spartan. Vamos a continuar hablando de aplicaciones. Como vemos, después tenemos la aplicación de fotos, algo normal, y también tenemos Cortana, que es el nuevo asistente de voz. Como podemos comprobar, pues aquí ya reconoce mi nombre, porque ya se lo había puesto anteriormente, pero como, ve, como veis, Vamos a cancelar esto. Como veis, aquí podemos buscar pues, muchas cosas. Por ejemplo, vamos a preguntarle la hora. Y aquí, como ya podemos ver, nos permite configurar la fecha hora y después cambiar la zona horaria y todo lo referente a la hora. También nos buscará directamente en la web algo muy importante. Fijaros, os voy a ampliar un poco. Y también otra de las funciones que tiene este nuevo navegador de Internet Explorer es que nos busca directamente también en la web, como estamos viendo en pantalla. Simplemente si pinchamos aquí, por ejemplo, hora, vamos a pinchar y automáticamente se nos abrirá una pantalla y se nos mostrará la información que hemos buscado en Internet. Como veis, Cortana es un buscador de Windows, por así decirlo, que nos permite buscar aplicaciones, carpetas, archivos y también, como novedad, nos permite buscar por la web directamente buscando en Cortana. Vamos a continuar hablando de aplicaciones. Después tendremos eh, el tiempo, algo normal, la tienda de aplicaciones y después tendremos el Office, que de momento yo no lo tengo puesto porque no tengo la licencia, eh, y después también tenemos el OneNote, que esto es una aplicación que ya viene preinstalada desde, desde fábrica, que lo que nos permite pues, es tomar notas. Tendría que abrir desde la cuenta de Microsoft y esto lo podéis ver en el review, porque este es el unboxing. Eh, os dejaré en, en, la, en una tarjetita el enlace directo para el vídeo que es el review, en donde sí que hablaremos con más profundidad sobre las aplicaciones. Así que, de momento, en el unboxing solamente estamos nombrando las aplicaciones. En el review ya podréis ver con más eh, detenimiento y con más minuciosidad las aplicaciones. Pues hasta aquí este unboxing de la Microsoft Surface 3. Como podéis comprobar, es una tablet muy bonita, con un diseño muy bonito y también trae integrado la última actualización de software, que sería el Windows 10. Eh, os repito, si queréis saber y conocer un poco más acerca del hardware y del software de esta tablet, por favor, ved la review, porque esto es el unboxing y por lo tanto no profundizamos mucho en las aplicaciones como pudisteis comprobar. Si queréis profundizar un poco más en las aplicaciones y conocer un poco más, con un poco más de detalle las aplicaciones, no olvidéis de ver el review de la Surface 3, os lo dejaré en una tarjetita que está por aquí encima. Así que sin nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hayáis entretenido, espero que os hayáis también informado y bueno, no olvidéis de darle a like si os ha gustado y también, por favor, no olvidéis de suscribiros aquí a este canal porque aquí encontraréis todas las novedades junto a las mejores reviews y a las mejores unboxings, como habéis comprobado. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!